irmãos, todo mundo preocupado aí com esse negócio de terceira guerra mundial, mas eu vou tranquilizar vocês. Em caso de guerra nuclear, só vão sobreviver as baratas e os brasileiros porque nós somos uma praga muito resistente. Ao contrário do que muita gente pensa, nós estamos acostumados com guerra. Guerra para encontrar um banheiro no carnaval, guerra no trânsito, guerra para achar uma vaga de estacionamento, guerra para procurar um emprego, guerra para poder pagar todas as contas antes do fim do mês. E se precisar do nosso exército para capinar um paralelepípedo lá no Irã, Pode chamar que tem um monte de reservista aqui de prontidão. Mas se precisar de um exército de elite, nós temos também um exército religioso. Os gladiadores do altar, a tropa de louvor do BOP, os PMs de Cristo e a milícia da Igreja Universo do Sal. E digo mais, se essa guerra mundial fosse de memes, a gente ganhava. Mas como é uma guerra de tiro, nós só temos munição para 12 minutos de guerra. Isso economizando, dando um tiro a cada 30 segundos, porque se for dar rajada, aí dura dois minutos. Mas nem só de violência se ganha uma guerra. A gente pode mandar pra lá os nossos políticos. Em quatro anos, o Irã tá falido. A gente também pode mexer com o emocional deles. É só mandar pra lá umas quatro duplas sertanejas? Os iranianos vão tudo se entregar à depressão e à sofrência. Guerra biológica também é uma opção. Atira mosquito da dengue nos inimigos, chikungunya. A gente também pode dar um baque na economia deles. É só mandar pra lá uns mil cariocas pra fazer arrastão em Teherã. Irmão, aonde entra brasileiro é o caos. Manda motoqueiro pra lá, aqueles motoqueiros barulhento que tira o escapamento da moto. Brem, 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 brem. Manda ambulante pra vender chamate e biscoito globo no trânsito. Coloca lá aqueles caminhoneiros malucos pra causar acidente. Envia pobre. Pobre é que é bom. Coloca bastante pobre lá dirigindo Chevette 86 pra quebrar na rodovia e causar engarrafamento. Enquanto os Estados Unidos manda tanques e aviões, a gente manda funkeiro pra lá com carro rebaixado. Manda maconheiro, manda umas feministas histéricas, manda o Pablo Vittar fazer show lá. Quero ver a cara dos iranianos com o Pablo Vittar rebolando até o chão, as bolas do ovo dele pulando tudo pra fora. Irmão, brasileiro é letal. Pra que mandar míssil? Manda uns pedreiros pra construir favela lá no Irã. Aqueles prédios tudo envergado, sem saneamento básico, sem nada. Imagina o nome da favela, chato. Tuba de sultão. Em pouco tempo, os traficantes miliciano tomam conta. Governo nunca mais retoma o território. Eu quero ver o inimigo invadir o Brasil. Se vier pelo Nordeste, o tubarão come. Se descer no Rio de Janeiro, morre de bala perdida. Se tentar invadir pela Amazônia, a anaconda come. Se pular de paraquedas em Brasília, morre de rinite. E se tentar invadir pelo Sul, o vendaval carrega. Quero ver os tanques iranianos conseguir se locomover nessas estradas brasileiras cheias de buraco. Só se eles vierem de fusca. E a putaria, irmão, que quando entra não tem mais como sair. Se o exército iraniano subir a Rua Augusto e São Paulo vão gastar todos os subsídios da guerra com as putas. Vai ter iraniano querendo casar com Kianga. Vem comigo pra Oriente Médio. Vou te tirar dessa vida. A verdade, irmão, é que esse negócio de guerra tá por fora. O que a gente tem que fazer é pedir paz. Vamos amanhã, todo mundo vestido de branco na rua pra pedir paz. Não, peraí, de branco não, que a roupa branca suja muito e não tem roupa branca. Vamos todo mundo de roxo, pronto. A menos que algum youtuber especialista em política internacional tenha uma ideia melhor. Eu tô acompanhando eles falando no Twitter. Os digitais influencers. Só que até agora só falaram merda, irmão. Então que Deus nos abençoe e a cerveja nos anestesie. Amém? Beijo no demanto.